Muy buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a hablar de deportes y de la etapa quizás principal, ¿no? De un niño o una niña, que es la edad de la etapa formativa y su relación con el deporte, en este caso, en un club tan tradicional como Juventud de Villa Centenario, como vienen trabajando en el básquet formativo, está el profe Milton Sosa, que, bueno, se ha acercado gentilmente hacia, hasta aquí, hasta Canal 9. ¿Cómo andás, Milton? Buenas noches. Pero muchísimas gracias por la invitación. Y, y así es como dijiste, eh, Vengo en representación de, de Juventud y contarte todo lo que estamos haciendo en el club. Bueno, ¿cómo ha sido el 2023 y cómo han iniciado este 2024 en cuanto a las divisiones formativas en básquet ahí en Juventud? Eh, a partir del año pasado eh, yo empecé a trabajar en el club a mediados de año y me dieron la posibilidad de ser el coordinador sí. de, de los más chiquitos, digamos, uh -huh. así. Y bueno, y empezamos a trabajar con, en forma que antes no se trabajaba en el club, trabajamos, empezamos a trabajar un poquito más eh, dándole más responsabilidad, más seriedad al, al trabajo de los chicos, darle mucho hincapié eh, de los chiquititos hasta los 12, 13 años, uh -huh. que son la base para ir llevando y... Eh, rellenando todo lo que se refiere a la formativa de los chicos más grandes, claro. los de 15 años, 17 años, que eso tenía un poquito de juventud. Y este 2024 estamos, gracias a Dios, empezamos muy bien, logrando eso, tenemos una cantidad de chicos muy, muy interesante. ¿Desde qué edad es Milton y qué cantidad de chicos hay aproximadamente? Mira, en un club de básquet, en este caso juventud, tenemos chicos desde los 4 años, uh -huh. chicos que le decimos pañales, hasta la primera división, pero generalmente decimos hasta los 17 años, hasta los 17, 18 años, uh -huh. donde forman parte de la formativa y el mini, que es la base para, para, para esa, esa formación. Y, y en el, entre el mini básquet y la formativa, ¿en cuánto, qué cantidad de chicos aproximadamente? Y bueno, hay? hicimos, gracias a Dios, estamos teniendo una cantidad, a pesar del contexto que estamos viviendo, sí. una cantidad muy linda de chicos, casi 300 entre chicas. Y, y chicos, eh, tenemos un plantel de ocho profesores y dos preparadores físicos, Ajá. gente muy capacitada, muy especializada, con cursos que se han capacitado, eh, donde buscamos eh, llevar a Juventud cada vez un pasito más arriba. Hoy hablábamos fuera de aire, ya Juventud no es, eh, o sea, Villa Centenario ha quedado Exacto. casi en el medio de la ciudad de Resistencia, ¿no? con todo lo que ha, cre lo que ha crecido. O sea que imagino que la demanda también es mucho mayor. Exactamente. Notamos que ya Juventud ya no es ese club de barrio que estaba un poquito lejos, parecía, está en pleno centro, está sí, acá, sí. acá, cerquita del canal. Eh, y eh, la cantidad de chicos que se acercan es la verdad que estamos sorprendidos y gratamente contentos de, de, de que estén dentro de, las, de los equipos nuestros de, de, del club. Así que... Y aparte estamos haciendo, llevando a través de trabajos desde los más pequeños, algo que tenía juventud que por ahí eh, llegaban a cierta edad, los chicos se iban, no, no tenían ese arraigo, esa pertenencia con el club, uh -huh. y eso estamos tratando de cambiar, lo estamos logrando, lo estamos viendo, estamos viendo resultados, a pesar de que recién empieza el año, y muchos clubes, gracias a Dios, muchos profesores, colegas míos, están hablando muy bien del trabajo que estamos haciendo en juventud. Ahora, hay un compromiso necesario en las edades más chicas, ¿no? En las formativas, que son el compromiso de los padres. Por ¿Cómo? supuesto. Sin dudas. Ese eh. es el pilar esencial en, 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 el, en todo club, en sí, todo sí. club. El, la participación y la ayuda de los padres. Hicimos hincapié mucho eso. E, hice hincapié en eso, en dedicarme a, a acercar cada vez más a los padres. Y la verdad, hemos logrado un acercamiento, eh, una participación que nos pone muy, muy, muy contentos y ayuda en todo el club, en todo. Uh -huh. eh, tanto la parte económica, edilicia, limpieza, eh, ayuda, en cantinas, eh, todo lo que es, un club es una logística bastante importante, indumentaria, y, es, y ayuda muchísimo y... Y, y cada día se acercan más padres. ¿Desde qué horario se están ahí eh, entrenando? Milton? En el Club Juventud estamos desde las 4 de la tarde hasta la noche, hasta bien tarde, que entrena la, donde pasa los mosquitos, el pre-mini, el mini, 
los U13, U15, U17, hasta llegar a la primera. O sea que estamos de las 4 de la tarde trabajando con un gran equipo de profesores hasta las 11, 12 de la noche. Yo siempre le pregunto a los formadores qué reciben, ¿no? Porque también este trabajo tiene eso, ¿no? De, sí. Hay una retroalimentación, cierto. le dan mucho tiempo, paciencia al niño, pero reciben también cosas. Es cierto. A mí eh, y, y mis colegas, profesores, y también de los otros clubes, a veces... Eh, nuestro trabajo a veces no es fácil eh, no, no. enseñar y estar en el proceso de, 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 de crecimiento de un niño no es fácil. Que los padres depositen su confianza en nosotros no es fácil. Entonces nosotros a, a través de, de, de profesionalismo, capacitación, de trabajo serio, eh, logramos eso. Que, y eso es lo que estamos logrando en juventud, que cada vez más chicos se acerquen, que los padres confíen cada vez más en, en nosotros. Y los, 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 los objetivos, los logros se están viendo. Y hablando de los padres, los padres que por ahí están viendo el noticiero y que quieren acercar a su niño a juventud o a su niña, ¿cómo, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que acercarse nada más? Hay que acercarse al Club Juventud, está acá en pleno centro, acá cerquita del Canal 9, por la avenida San Martín, al 1045, acercarse a la Secretaría, preguntar, averiguar, y no hace falta... Siempre se va a tomar a prueba a los chicos, si a ellos les gusta, les encanta. Por supuesto, quedan, como decimos nosotros, fichados en el club. Forman parte de la familia del Formar juventud. parte de la familia del club juventud. ¿Los objetivos para este año cuáles son? Son muchísimos. Eh, sobre todo en, en lo que respecta a los chicos, estamos eh, trabajando mucho con los chicos de 2 y 13 años. Uh -huh. Ya hicimos una prueba hace poco, un torneo, un cuadrangular de U12... Y la verdad que estamos a la altura que venimos trabajando. Todo enero casi estuvimos trabajando. Algo muy... que yo interrumpí mis vacaciones para estar junto muy a bien. lo que vos decirle lo que es estar eh, en el claro. club. Eh, el sacrificio que implica dejar la familia, estar... Y, y los, los logros se están viendo, los cambios se están viendo. Estamos sintiendo que nos estamos poniendo a la par de muchos clubes grandes y tradicionales de resistencia. Y eso nos pone muy, muy contentos, tanto del presidente, los padres, eh, equipo de profesor y todo lo que implica a todos los chicos y jugadores que tenemos en el club. Milton, por último, ¿algún agradecimiento, saludo? Yo quiero agradecerte a vos por esta oportunidad, por tanto difundir el deporte acá de, de resistencia, del Chaco. Siempre agradecido, siempre estás mostrándonos la realidad de nuestro querido deporte, deporte que sea, lo justo hoy es el básquet, bueno. pero el deporte que sea y gracias y te felicito por lo que haces. Muchas gracias Milton, ¿Eh? todos los éxitos y bueno, vamos con Juventud Villa Centenario adelante ahí a Super. seguir trabajando, un placer. <risa> un placer a mí también. Bueno, muy bien, el profe Milton Sosa que forma parte obviamente es el coordinador de las formativas de básquet del Club Juventud de Villa Centenario, un club tradicional de aquí de la capital de la provincia del Chaco y estuvo contándonos cómo vienen trabajando y planificando este 2024 en un proceso que él mismo lo contaba, ya está dando sus frutos.